ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹൈക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് പൊതുവേ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെഡിങ് അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ അതായത് ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും അത്യാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഹൈക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ വൈറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് സബ്ജെക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് അത് അധികവും കണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം ഫ്ലാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹൈക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടായിട്ട് സൂര്യൻ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഇപ്പം മരക്കൊമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായി ഹൈക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊതുവേ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ മാറ്റി നമുക്കവിടെ വെള്ള കളർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണത് അപ്പോൾ ആ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല കളർ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി ഫോട്ടോ പൊതുവേ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ മാറി വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് വരും അതേപോലെ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക കെൽവിൻ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമലി ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ച് കെൽവിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാം ടോൺ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വെള്ള കളറാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതേപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പർച്ചർ ഏകദേശം ഒരു എഫ് ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ ബേർഡിനെ ഫുള്ളായി ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഐ എസ് ഒ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം വെക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്തായിരുന്നു ആ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയില്ല അതായത് നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക ഏത് ഐ എസ് ഒ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഷട്ടർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഐ എസ് ഒ മിനിമം ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പം എൻട്രി ലെവൽ ക്യാമറാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറിന് മുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നോയ്സ് വരും പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോയ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു ഡാർക്ക് ടോൺ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ നോയ്സ് പൊതുവെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക ഇതിന് ആ ഒരു ഇതില്ല എന്തായാലും ഐ എസ് ഒരുപാട് കൂട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഷട്ടറും അതിനനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പടം മൊത്തം പൊള്ളി മൊത്തം വെള്ള ഒരു ഇതായി പോകും കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടോണൊന്നും നമുക്ക് അന്നേരം കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കുറച്ച് അതിനെ കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇപ്പം എക്സ്പോഷർ ആ സീറോ എന്ന് ഒരു രണ്ട
അതിന് ശേഷം സില്ലൗട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്